ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഗേഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അഥവാ ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയാണ് യൂറോപ്യൻ അതിലെ യൂറോപ്യൻ ആഗമനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂറോപ്യൻ ആഗമനത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആ അവർ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തി അവരെന്തൊക്കെ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ വിദേശികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അറബികളും അതുപോലെ തന്നെ കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ വിശ് വിദേശികളാണ് ഈ പോർച്ചുഗീസാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്നിവരാണ് ആരൊക്കെയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്നിവരാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം അട്രാക്റ്റഡ് ആയെന്നറിയാമോ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്പൈസസ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ലഭ്യത അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോൾഡ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് മീഡിയമായിട്ട് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പൈസസ് ഈ സ്പൈ സ്പൈസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫുഡ് വളരെ സ്പൈസി ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സോൾട്ടഡും പെപ്പേഡും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് മീറ്റ് ഭാവിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മീ സോൾട്ടഡും പെപ്പേഡും ആയിരുന്ന മീറ്റ് ഭാ ഭാവിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻസ് മെയിൻലി ഇന്ത്യയിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ശരിക്കും യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് അതായത് യൂറോപ്യൻസ് പേർ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ പേർഷ്യ അറേബ്യ അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്ക ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്യൻസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിൽക്ക് റൂട്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്നും പേർഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് ഒട്ടോമാൻ എംപയർ അതായത് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് ഇന്നത്തെ ഇസ്താൻബൂളായിരുന്നു ഇസ്താൻബൂൾ ആയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ സിൽക്ക് റൂട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് സിൽക്ക് റൂട്ട് അങ്ങനെ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ സിൽക്ക് റോട്ട് അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആകെ യൂറോപ്യൻസ് പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുവർക്കും അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടം അവർക്ക് നിർത്താനും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തു പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനോട് ഫിഫ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ ജോൺ രണ്ടാമൻ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവായിരുന്ന ജോൺ ഡണ്ടാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബെർത്തുലോമിയ ഡയസ് എന്ന പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ ഒക്ടോബർ പത്താം തീയതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആഫ്രിക്കയുടെ ദക്ഷിണം മുൻപ് ചുറ്റിക്കിടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സമുദ്രമാർഗം കണ്ടെത്താനുള്ള സംഘടിത യാത്രയുടെ നേതാവായി നിയമിതനായി ആ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഡയസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ മുനമ്പ് കണ്ടെത്തി അതിന് ഡയസ് ഒരു പേരും കൊടുത്തു കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ മുനമ്പന്നായിരുന്നു കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് പക്ഷേ കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടയാളികളുടെ കൂട്ടാളികളുടെ ഏക നിർബന്ധം പ്രകാരം ഡയസ് എന്ത് പോയതു പോർച്ചുഗീസിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി പിന്നീടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ കൊളംബസ് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് കരുതി അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത് സ്പെയിനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട കൊളംബസ് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് കരുതി എങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അതായത് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ലിസ്ബണിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വാസ്കോഡകാമ തിരിക്കുന്നു അത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അന്നത്തെ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവായിരുന്ന മാനുവൽ ഫസ്റ്റൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വാസ്കോഡകാമ എങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ടെത്താനായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ലിസ്ബണിൽ നിന്നും
അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ വാസ്കോഡഗാമ എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെത്തിയ നമ്മുടെ വാസ്കോഡഗാമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാലിക്കട്ട് തീർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പൽ നങ്കൂരം ഇടിയിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടുത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ എല്ലാം അവരുടെ കപ്പലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചൊരു ടുണീഷ്യൻ മുസ്ലിമിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാലിക്കട്ട് ഭരണാധികാരിയായ സാമൂറിനെ കാണാൻ ഗാമ എന്ത് ചെയ്തു ആളുകളെ വിട്ടു അങ്ങനെ സാമൂറിനായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ പക്ഷെ അവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അറബുകാരായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് കൂടുതലും ബിസ് അതായത് ആ ഒരു കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അറബുകാരായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊരു എതിർപ്പ് കാണില്ലേ പക്ഷെ ഈ എതിർപ്പൊന്നും വാസ്കോഡാമ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല വാസ്കോഡാമ എന്ത് ചെയ്തു സാമൂറിനുമായിട്ട് കോഴിക്കോട് സാമൂറിനുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയും ചർച്ചയുടെ ഫലമായി ഒരു ഇളവ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ ഇളവിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വാസ്കോഡഗാമയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നികുതി പണമായിട്ട് സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി സാമൂറിൽ വാസ്കോഡഗാമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു കുറച്ചു പേരെ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനിരുന്ന വാസ്കോഡഗാമയെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ണോനോർ ഉണ്ടായിരുന്ന കോലത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ വാസ്കോഡഗാമയുടെ കപ്പൽ അവിടെ നങ്കൂരമിടുന്നു തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് വിലയുടെ അറുപത് ഇരട്ടി വിലയുള്ള ചരക്കുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാസ്കോഡഗാമ എവിടെയൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോർച്ചുഗീസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ വാസ്കോഡഗാമ തിരിച്ചു പോവുകയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ വാസ്കോഡഗാമയുടെ പിൻഗാമിയായിട്ട് പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്നും ഒരു നാവികനെത്തുന്നു അതാരാണ് അൽവാരിസ് കബ്രാളാണ് ആരാണ് അൽവാരിസ് കബ്രാൾ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയ അൽവാരിസ് കബ്രാൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്ന അറബുകാരും അൽവാരിസ് കബ്രാളും തമ്മിൽ അതായത് പോർച്ചുഗീസും കാരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഫാക്ടറിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ പ്രകോപിതനായ നമ്മുടെ കബ്രാൾ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരം വിട്ടിരുന്ന പത്ത് അറബ് വ്യാപാര കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കും പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവരുടെ അറുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരെ കൊല്ലുകയും അവരുടെ ചരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുകയും കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായി കൊച്ചിയിൽ പണ്ടകശാല സ്ഥാപിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വസ്ത്രോയി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൽവാരിസ് കബ്രാളാണ് ഈ കബ്രാളാണ് കൊച്ചിയിൽ പണ്ടകശാല സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പള്ളി നിർമ്മാണത്തിലെ യൂറോപ്യൻ മാതൃക ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചതും നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയ മാതൃകയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊച്ചി രാജാവായ വീര കേരള വർമ്മയ്ക്ക് പണിത് കൊടുത്ത കൊട്ടാരമാണ് മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരം ഏതാണ് മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരം അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിൽ കബ്രയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു കബ്രയിൽ തിരിച്ചു പോയ ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ നമ്മുടെ വാസ്കോഡഗാമ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന വാസ്കോഡഗാമ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സാമൂറിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം അറബികളെ ഇവിടെ നിന്നും തുരത്തിയേ പറ്റും അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ഇവിടെ തുരത്തിയാൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറബികളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടൊക്കെ ബോംബ് എറിയാനൊക്കെ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ ഇഷ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയ ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയിയായിട്ട് നിയമിതനാവുകയും ചെയ്തു ഈ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നീല ജലനയം ബ്ലൂ വാട്ടർ പോളിസി ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്താണെന്നല്ലേ അതായത് ഈ നയ ബ്ലൂ വാട്ടർ പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമായി പോർച്ചുഗലിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസ്കോ ഡി അൽമേഡ ചെയ്തത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലൂ വാട്ടർ പോളിസി ഇനി പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം കൊച്ചിയായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കോട്ടയും മാനുവൽ കോട്ട ഈ മാനുവൽ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കൊച്ചിയിലാണ് മാനുവൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ യൂറോപ്യൻ നിർമ്മിതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ മാനുവൽ കോട്ട അപ്പം പോർച്ചുഗീസ
ഇവർ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തു പറ്റി അന്തിമഘട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ മേൽക്കൈമ നേടുകയും ഈ സാമൂതിരിയെയും കൊലത്തിനെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവർ മേൽക്കൈമ നേടുകയും ഇന്ത്യൻ കടലിൽ അവരുടെ ആധിപത്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അൽമേഡയ്ക്ക് ശേഷം അൽബുക്കർക്കാണ് പിന്നീട് മലബാർ തീരത്ത് കപ്പലിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് അൽബുക്കർക്കിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു അൽബുക്കർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അൽബുക്കർക്ക് ഏറ്റവും ശക്തനായ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രായിയായിട്ട് നിയമിതനാവുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മിശ്ര കോളിനി സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു അൽബുക്കർക്ക് എന്താണ് മിശ്ര കോളിനി സമ്പ്രദായം ഏറ്റവും ശക്തനായ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ഇന്ത്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രായത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിപ്പുറ കോട്ട നിർമ്മിച്ച പോർച്ചുഗീസുകാരനും അതുപോലെ ഗോവ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു അൽബക്കർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ പിടിച്ചെടുത്തു ആരിൽ നിന്ന് ബിജാപ്പുർ സുൽത്താനിൽ നിന്നും ഗോവ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പിൽക്കാല തലസ്ഥാനം എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗോവയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുമായി കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച കത്തോലിക്കൻ മതവിഭാഗക്കാരായിരുന്നു ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാൾസ് രണ്ടാമത് സ്ത്രീധനമായി നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോംബെ ദ്വീപാണ് ഏതാണ് ബോംബെ ദ്വീപ് അങ്ങനെ അൽമേഡയ്ക്ക് ശേഷം മലബാറിൽ കപ്പിലിറങ്ങിയ അൽബുക്കർക്ക് കോഴിക്കോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതായത് കോഴിക്കോട് നഗരം ആക്രമിക്കുകയും സാമൂതിരിയുടെ കൊട്ടാരം അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരും അവർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സന്ധ്യയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു കണ്ണൂരും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ കണ്ണൂരും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ഒപ്പുവെച്ചതാണ് കണ്ണൂർ സന്ധി പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരും കോഴിക്കോടും തമ്മിലൊരു സന്ധി ഒപ്പുവെച്ചു അതാണ് പൊന്നാനി സന്ധി കോഴിക്കോടും പോർച്ചുഗീസുകാരും പൊന്നാനി സന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരുമായിട്ട് കണ്ണൂർ സന്ധിയിലും ഒപ്പുവെച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരണത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവയിലേക്ക് മാറ്റി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ എന്തു പറ്റി അൽബുക്കർക്ക് മരണ മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രതാപം നിലനിർത്താനായില്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ രംഗത്തെത്തുകയും സാമൂതിരിമാർ രൂപപ്പെടുത്തി ശക്തമായ നാവികപ്പടയുടെയും പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അതൊരു ഭീഷണിയായി മാറുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ എതിർപ്പ് കൂടാതെ തന്നെ രക്ഷകാരുടെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതോടെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതായി അങ്ങനെ ഒരു വിധം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തതോടെ കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് യുഗം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ വാസ്കോഡകമ്മ അവസാനമായി മൂന്നാമതായി കേരളത്തിലെത്തുന്നു മൂന്നാമതായും കേരളത്തിലെത്തിയ വാസ്കോഡകമ്മ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആകുന്നു വാസ്കോഡകാമ്മയുടെ കച്ചവടത്തിന് എതിർപ്പ് കാട്ടിയ കേരളത്തിലെ ആകെ ഏക ഭരണാധികാരി കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാല് നമ്മുടെ വാസ്കോഡകാമ അന്തരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം ആദ്യം അടക്കം ചെയ്ത് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് കൊച്ചിയിലെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ചിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ ആക്രമിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയും ഇന്ത്യയിൽ സദ്യ നിരോധിക്കുകയും നാണയ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയും അൽബുക്കർക്കാണ് ആരാണ് അൽബുക്കർക്ക് വാസ്കോഡകാമയുടെ ഭൗതിക ശരീരം പിന്നീട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗീസിലെ ലിസ്ബണിലേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ മാറ്റുന്നു അതെവിടെയാണ് അത് സ്ഥിതി ഈ ഭൗതികാവശേഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജെറോണിമസ് കത്തീഡ്രലിലാണ് ലിസ്ബണിലുള്ള ജെറോണിമസ് കത്തീഡ്രലിൽ വാസ്കോഡകാമ എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോവയിലാണ് എവിടെയാണ് ഗോവയാണ് കാരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിലും അവരുടെ പിന്നീടുള്ള സ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ ആസ്ഥാനം മെയിൻലി മെയിനായിട്ട് എവിടേക്കായിരുന്നു ഗോവയിലും ദാമനാന്തിയിലുമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കോളനികൾ എവിടേക്കായിരുന്നു ഗോവയിലും ദാമനാന്തിയിലുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സേനാധിപതി എന്ന് വാസ്കോഡകാമി വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാനുവൽ രാജാവാണ് ആരാണ് മാനുവൽ രാജാവ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് അ
പോർച്ചുഗീസുകാർ അച്ചടിച്ചാൽ ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചിയും വൈപ്പിനുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊച്ചിയും വൈപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സംഭാവനകളാണ് കൈതച്ചക്ക പപ്പായ കശുവണ്ടി പുകയില മരച്ചീനി പൈനാപ്പിൾ ഒറ്റൽമുളക് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് പോർച്ചുഗീസ് വരണം ക്രിസ്തീയ കലാരൂപമായ ചവിട്ട് നാടകം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസ്തപ്പെടുത്തിയതും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പോർച്ചുഗീസ് വർ പണിത പ്രധാന കോട്ടകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പള്ളിപ്പുറം കോട്ട കൊച്ചിയിൽ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലസ് കോട്ട കണ്ണൂരാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചതും പോർച്ചുഗീസ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ യൂറോപ്യന്മാരും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് വരെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയും അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയമായ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ ആരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിട്ട് ഗോവ വിട്ടുപോയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് അതായത് ഒരു സൈനിക നടപടി ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു സൈനിക നടപടിയായ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന ഒരു സൈനിക നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുന്നത് ഗോവയിലെ സൈനിക നടപടിയെ പോലീസ് സാക്ഷി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൺ ആരാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൺ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ കൊച്ചി രാജാവായ വീര കേരളവർമ്മയ്ക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ കൊട്ടാരം ഏതാണ് ഡച്ച് കൊട്ടാരം ഏതാണ് ഡച്ച് കൊട്ടാരം അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന പറങ്ങിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തങ്കശ്ശേരി കൊല്ലമാണ് അതും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത യൂറോപ്യൻ ആഗമനത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരെ പറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ എത്താനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആക്രമണം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ ഫോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന് ശേഷം ആയിരത്തി അൻപത്തി ഒരു സീ റൂട്ട് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ ബർത്തലോമിയ ടയസ് ആഫ്രിക്കയിലെ ശുഭപ്രതീക്ഷ മുനമ്പ് കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ലിസ്ബണിൽ നിന്നും വാസ്കോടകാമ തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കോഴിക്കോട് കാപ്പാടെത്തുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായ അൽബാരിസ് കബ്രൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെത്തുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ വീണ്ടും വാസ്കോടകാമ മടങ്ങിയെത്തുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ മാനുൽ കോട്ട അൽബുക്കറക്ക് കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ അൽമേഡ വൈസ്രോയി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആയിട്ട് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ വർഷം തന്നെ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലസ് ഫോർട്ട് കണ്ണൂർ സ്ഥാപിക്കുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപതിൽ സെക്കൻഡ് വൈസ്രോയി ആയിട്ട് ആര് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു അൽബക്കുറക്ക് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ ഗോവ ഗോവ അതായത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ തലസ്ഥാനം ഗോവയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് കണ്ണൂർ സന്ധിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ അൽബുക്കർക്ക് മരണമടയുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ വീണ്ടും ആര് വാസ്കോടകാമ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയും വൈസ്രോയിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലിസ്ബണിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പൊന്നാനി സന്ധി ഒപ്പുവെക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിൽ ഡച്ച് കൊട്ടാരം പണിയുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്താറിൽ ഗോവയിൽ ഒരു അച്ചടിശാല പണിയുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗീസ് വിട്ടു പോർച്ചുഗീസുകാർ വിട്ടുപോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ വിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ പറ്റി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു